Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy se reiniciaron oficialmente los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Y digo reinició, pues recordemos que durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se instaló una mesa de negociación. Mesa que después de varios meses dichos diálogos se suspendieron y así permanecieron durante los cuatro años en los que gobernó Iván Duque. En este nuevo intento ha sido fundamental la facilitación del gobierno de Venezuela, en cuyo territorio se instaló este reinicio de conversaciones de paz. La pregunta que muchos nos hacemos es si esta vez se firmará un acuerdo de paz y el ELN dejará las armas incorporándose a la vida nacional y a la sociedad? Pues para entender la importancia de este nuevo intento de paz con el ELN, nos acompañan los analistas políticos Gabriel Cifuentes y Andrés Macías. Andrés, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, un saludo para ti y para Gabriel en esta noche fría de Bogotá. Gabriel, buenas noches. José Miguel, muy buenas noches para usted, para Andrés, por supuesto, y para la audiencia de Caracol Ahora. Andrés, inicio con usted. ¿Qué tan optimista o optimista debemos estar los colombianos hasta este nuevo paso que se ha dado en los diálogos con el ELN? Yo creo que debemos ser muy optimistas. Eh, debemos ser optimistas, pero con mucha cautela. Y lo digo porque es que toda iniciativa que busque reducir la violencia, toda iniciativa que busque construir paz en el país debe ser bien recibida. Tener un grupo menos, un grupo armado menos, genera menos violencia, tendríamos menos víctimas y todo eso es positivo. Pero esto va a ser un proceso lento eh, por las dinámicas de negociaciones, por el grupo con el que se está negociando, el proceso va a ser más lento incluso que con las FARC y desafortunadamente en el imaginario de la población tenemos ese proceso que se vivió con las FARC y de pronto esperaríamos que todo vaya más rápido porque ya hemos aprendido las lecciones. Pero este grupo, el ELN, es mucho más complejo y las negociaciones van a tomar más tiempo. Por eso debemos ser optimistas, pero con mucha cautela, también pensando que posiblemente este grupo, al ser un grupo un poco fraccionado, un grupo que, que no tiene la misma uniformidad o la misma estructura jerárquica, jerarquizada que las FARC, es posible que todo lo que se acuerde no sea aceptado por todos los eh, grupos dentro de el, el, la guerrilla del ELN y puedan surgir hechos violentos, como lo hemos visto en el pasado, por diferencias internas entre el mismo grupo. Gabriel, optimismo de pronto hay dentro de los colombianos, sectores sociales, sectores políticos, pero hay una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Qué hace diferente este reinicio de diálogos a los demás? Es que prácticamente son más de 10 años en este proceso. Eh, José Miguel, no solo son 10 eh, años, sino que han pasado por, por esa mesa o por intentos de negociar con el ELN más de cinco presidentes. Efectivamente, como señalaba Andrés, es un grupo que tiene unas dinámicas muy distintas a las dinámicas que tenía las FARC por nivel de composición, por el mismo extracto ideológico que ellos han eh, manifestado y sobre todo porque vuelven a sentarse en una mesa de negociación después de que se suspendieran los diálogos en 2019 tras el atentado a la Escuela de Cadetes eh, Francisco de Paula Santander, mucho más fortalecidos. Es decir, en el, en el 2016, cuando iniciaron las conversaciones eh, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el ELN no era la fuerza eh, que es hoy, que se estiman entre 4.000 eh, 500 y 5 mil eh, efectivos tanto en la frontera colombiana como de la frontera eh, venezolana. Entonces yo creo que hay una serie de complicaciones eh, con naturales a la naturaleza misma del ELN a la posición con la que llegan eh, a la mesa de negociación, pero José Miguel, creo que tanto el gobierno del presidente Gustavo Petro como el ELN eh, son conscientes de la oportunidad que tienen en sus manos y sobre todo que no tienen el mismo tiempo eh, que tuvo las FARC con el expresidente Juan Manuel Santos. Aquí ya no hay un proyecto ni una perspectiva de, de reelección presidencial que podría 
digamos, extender un poco eh, los ánimos eh, de negociación. Y por el otro lado, José Miguel, también es importante destacar dos aspectos que creo que son muy importantes y que deberían eh, ser una inyección de optimismo para el actual proceso. Lo primero es que no parten de ceros. Eh, los puntos sobre los cuales se va a comenzar a negociar son eh, los que se dejaron fijados en la hoja de ruta en el 2016, eh, y es decir, esos cinco puntos básicos que atienden los temas de eh, participación, democracia, políticas sociales, eh, re reincorporación eh, y la dejación de las armas eh, como tal. Y por el otro lado, eh, me parece que eh, apenas cumplidos los 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues hemos visto que se ha acelerado de una manera muy importante y que augura eh, y que ojalá augure también una aceleración en, en, en el proceso, no solo con la aprobación de la ley de orden público que le da las herramientas al gobierno para que pueda sentarse a negociar, sino también la disposición del ELN eh, que creo que debe estar entendiendo que el, el, el tiempo para negociar no es el mismo que tenía hace seis años cuando se sentó con el expresidente Juan Manuel Santos. Andrés, y yo le sumo otro ingrediente de pronto a esta novedad de los reinicios de diálogos con esta guerrilla y es que se está negociando con el primer gobierno, o bueno, en, con un gobierno de izquierda, porque ya, ya, ya tuvimos uno hace mucho tiempo que fue el de Rojas Pinilla, pero acá también se reanudan los diálogos con un gobierno de izquierda en esta oportunidad bajo la administración de Gustavo Petro. No, José Miguel, sí. Yo creo que eh, no es el primer gobierno de izquierda, pero sí tal vez es el gobierno de una izquierda más marcada y los miembros iniciales del equipo de negociación claramente tenían, tienen esa misma ideología, una ideología mucho más de izquierda. Eh, pero hay que tener en cuenta, y yo creo que eso fue lo que se fue dando a medida que se fue conformando el equipo negociador, no son solo miembros de izquierda, hay un actor importante que ha sonado mucho en medios que es el presidente de FEDEGAN, eh, José Félix Laforí. También eh, se ha anunciado la presencia de militares, por lo menos en la mesa técnica. Entonces, sí es de izquierda, pero no es solo de izquierda. Y eso sí, hay que tener en cuenta que, eh, aunque es un gobierno de izquierda con quien seguramente se puede creer que, que, que hay más afinidad, por lo menos eh, ideológica, en el momento de la negociación que puede llevar a que cualquier controversia se pueda solucionar más fácilmente, lo cierto es que de todas maneras sigue siendo un gobierno elegido democráticamente que tiene que responder ante eh, la ciudadanía que lo eligió y también a quien les hace, les hace oposición eh, y que, como ya lo mencionó también Gabriel, el ELN ha ido cambiando, no es el mismo ELN de la negociación con Santos ni el ELN de antes. Entonces, sí es un gobierno de izquierda, pero de todas maneras eso no quiere decir que vaya a ser una negociación sin contratiempos, sobre todo porque debido a lo que se vivió en los, en los últimos cuatro años, la confianza mutua entre gobierno nacional y ELN se ha visto deteriorada. ELN, que ha retomado la violencia, el atentado contra la Escuela General Santander fue muestra de ello y lo que ha, de, eh, lo que ha venido desde ese momento. Y por el contrario, por el lado del gobierno, la forma como acabó los acuerdos, como solicitó una extradición a los miembros del ELN que estaban en Cuba, y todo esto ha afectado esa confianza. Entonces, eh, ese elemento de, de, de restablecer la, de la, la confianza va a ser fundamental para que este gobierno de izquierda pueda lograr calar un poco más eh, fácilmente entre las pretensiones del ELN en la mesa de negociación. Gabriel, le sumamos otro ingrediente, otra novedad, y es que esta vez se reanudan en Venezuela bajo un régimen de izquierda, se reanudan también los diálogos con Venezuela, con Nicolás Maduro, según expertos en materia de seguridad, las mismas fuerzas militares, el ELN estaba operando allí en la frontera con Venezuela, prácticamente esto también les da un poco de seguridad, ¿lo podemos decir así, Gabriel? Pues José Miguel, eh, Venezuela siempre ha sido clave en los procesos de negociación con con la guerrilla, tanto para el proceso con las FARC e incluso con el inicio de las negociaciones en el 2016 con el ELN. Creo que, eh, que, el, que el factor de Venezuela puede tener aspectos positivos, pero también genera muchas dudas. 
aspectos positivos en el sentido que eh, como garante del proceso genera los espacios eh, y permite eh, tender puentes de diálogo que faciliten una negociación que no va a ser fácil que no va a ser tan rápida como la opinión pública eh, lo cree, y ahí coincido con, con Andrés, por supuesto, pero por el otro lado eh, se ha criticado mucho el hecho de que las negociaciones se estén dando en Venezuela justamente porque el ELN eh, tiene presencia en, en, en el país vecino, porque muchos señalan que incluso en ciertas zonas de frontera hay una connivencia entre la, las Fuerzas Armadas Venezolanas y el ELN, por lo cual eh, muchos dicen que podría haber un posible conflicto de interés o no habría una imparcialidad por parte de Venezuela que a pesar de que no participa directamente, su presencia, eh, el impulso que le puede dar es muy importante. Yo creo que por esa misma razón, eh, José Miguel, eh, el mismo eh, jefe de las negociaciones, eh, Oti Patiño, señaló hoy que no solo se llevarán a cabo eh, estas negociaciones y estas conversaciones en Venezuela, sino también que se buscará que haya otros lugares donde las delegaciones tanto del gobierno como de, del ELN se vayan a sentar. Eh, el, el tema de Cuba es desafortunado justamente por eh, la ruptura que se dio después de que el presidente Iván Duque le solicitar a Estados Unidos declarar a Cuba como un país auxiliador del terrorismo. Eso, eh, sin lugar a dudas, dificultó que las conversaciones pudieran eh, tomar inicio en la isla donde se habían sostenido inicialmente, pero se conoce también que ha habido ofrecimientos de otros países y que sería posible también trasladar esta mesa eh, y no tener un punto fijo en Venezuela, sino también en Chile eh, y en otros países que eh, han manifestado su interés de facilitar eh, el proceso de negociación. Entonces creo que la presencia de Venezuela puede ser, ser importante porque genera un marco de confianza, porque le da impulso a la negociación, pero por el otro lado hay que ser muy, muy cuidadosos eh, teniendo en cuenta que el ELN tiene presencia en dicho territorio. Andrés, le seguimos sumando más ingredientes a estos diálogos que se reanudan en Venezuela y usted me corrige, en esta oportunidad también va a participar militares activos. Sí, sí así es, José Miguel. Van a participar militares activos. Eh, hasta donde yo tengo entendido, los militares activos van a participar en mesas técnicas, lo cual, desde mi punto de vista... Eh, es una jugada muy inteligente, muy estratégica y muy adecuada porque eh, los militares eh, en un proceso de negociación se desgastan y politizan un poco a, la fu a, a, la fuerza, a las fuerzas militares de manera general. Cuando los militares o las fuerzas, eh, la fuerza pública participan en temas más, eh, más técnicos, están logrando mantener su independencia, mantener su... Eh, su, su, eh, eh, mantenerse alejados del debate político que va a afectar su imagen necesariamente y por el contrario, al mantenerse en un tema muy técnico van a ser mucho más importantes en la operacionalización de todo aquello que se acuerde que ha sido muy, muy interesante de pronto como una lección aprendida del proceso con las FARC y es por ejemplo la presencia de la policía en el proceso que se negoció con las FARC fue mucho más relevante lo que se hizo de manera técnica como por ejemplo la creación de este, este cuerpo especializado de policía encargado de proveer seguridad en, en, las, zonas de, eh, en, en las zonas veredales. Eh, eso fue mucho más relevante que aquello que se pudo haber discutido y que fue controversial en la negociación. Por eso su participación es fundamental en, las, en materia técnica y además también le da una visión frente a la opinión pública de, eh, de, de legitimidad donde se está diciendo aquí, por más que seamos un gobierno de izquierda, estamos negociando con eh, factores y elementos eh, eh, estratégicos y técnicos de nuestra seguridad nacional que los provee la participación de los militares activos. Gabriel, hablemos de esos negociadores y los que están participando sobre la mesa. Estamos viendo precisamente en las imágenes por parte del ELN, estuvo Paulo Beltrán, por parte del Gobierno Nacional Oti Patiño, también vemos congresistas a Iván Cepeda, María José Pizarro, incluso vemos también algunos participantes de la sociedad. 
Y me llamó también algo mucho la atención, y usted me corrige, Gabriel, la iglesia había manifestado que no iba a participar inicialmente, que no iban a enviar a un representante, pero veo a Monseñor Héctor Fabio Henado dentro de esta mesa. Inclusive también se me olvidó nombrar un participante muy importante y es a José Félix Lafurí, muy cercano al uribismo, ¿no? Así es, eh, la, la iglesia tradicionalmente no ha, no ha participado como negociadora, digamos, como parte de uno de los equipos, pero la iglesia ha tenido un importante rol como observadora eh, y esto es muy importante, eh, digamos, distinguirlo. Eh, hacer parte de una delegación significa necesariamente, en el marco de una negociación, tomar partido, eh, estar de un lado o del otro de la mesa. La iglesia ha siempre evitado asumir una posición eh, parcializada y por el contrario mantenerse como observadora, como facilitadora y creo que es una, una, una decisión eh, absolutamente respetable y conveniente eh, dado que además la Iglesia también ha servido como facilitadora en procesos de, eh, por ejemplo, de liberación de secuestrados, en fin, creo que la, ese, ese rol de la Iglesia como un puente se vería desdibujado si eh, decidiera aceptar la invitación de ser delegada de uno de los dos, de uno de los dos bandos en la negociación. Eh, y el tema de José Félix Laforí, por supuesto, fue una sorpresa para todos, pero uno tiene que entender que en una mesa de negociación tan compleja, eh, donde participan tantos actores, y creo que la composición de los negociadores del gobierno refleja un poco esa variedad de las diferentes posiciones que hay en la sociedad civil, de la resistencia que puede haber también frente a la negociación, eh, me parece que es positivo. Esperemos que la, la, la posición de José Félix Laforí no, no opere como una talanquera. Eh, yo creo que la decisión en papel es muy acertada, creo que es un mensaje muy positivo para un sector eh, no solo político, sino también un gremio que eh, se ha visto muy afectado por, eh, por la guerrilla, que ha tenido mucha resistencia frente a los procesos de negociación de paz con los grupos subversivos, eh, pero por el otro lado hay que tener en cuenta que las, esas posiciones tan fuertes en momentos álgidos de las negociaciones pueden retrasar la toma de decisiones. Entonces esperemos que ese mensaje... Eh, de, de convocar también a sectores que no han sido histórica y tradicionalmente muy proclives a esta clase de negociaciones o que han sido críticas, no se convierta por el otro lado en un obstáculo para poder avanzar, sobre todo en momentos donde hay que tomar decisiones de carácter político para no trabar eh, las, las discusiones. Entonces habrá que ver y, y el jefe negociador y la mesa tendrá que adoptar dinámicas justamente para abrir esos espacios de discusión sin afectar el trámite de las negociaciones que ya de por sí cuentan con muy poco tiempo. Andrés, tengo una duda. Uno de los principales objetivos en los atentados del ELN ha sido la infraestructura petrolera. ¿Qué papel podría jugar en estos diálogos la política de reducción de exploración de petróleo y de carbón del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, esa es una carta importante en la negociación. Eh, pero hay que recordar que eh, el ELN no, no realiza esos atentados pensando en el mismo objetivo político de este gobierno tras eh, eh, la, la idea de suspender eh, posibles exploraciones a futuro. Entonces, el objetivo no es el mismo, pero el tema sí es central. Y dependiendo cómo, de, de cómo cada uno de los grupos negociadores logren aterrizarlo, eh, podrá ser una carta de negociación muy importante eh, en frente a cada uno de los puntos que se vayan a tratar, pero ante eso uno de los primeros temas que habría que empezar a, a definir es la agenda que se va a, a trazar para esa negociación. En el gobierno de Santos había una agenda con seis puntos, algunos de esos puntos muy amplios, pero mire que, por ejemplo, ahí no había nada relacionado con fuentes energéticas, con, extracción, extra, eh, con, con procesos de, eh, extractivos, entonces, digamos que eh, el tema no es, no es necesariamente el más importante para los dos actores, puede ser una carta importante, pero hasta que no definamos exactamente cuál es la agenda que se va a negociar, cuál es la hoja de ruta, no vamos a saber si en realidad va a ser un, una carta muy importante o simplemente una carta más para, un tema más para 
dirimir en el proceso de, de negociación entre los dos grupos. Gabriel, las FARC buscaron siempre una legitimidad política y hasta una representación en el Congreso. Tengo entendido que el ELN no quiere representación política ni quiere silla en el Congreso, ¿no? Eso lo han dicho, digamos, se ha entendido José Miguel desde, y no de ahora, sino también desde cuando se instaló la mesa allá en el 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Eh, ellos están mucho más enfocados eh, y uno lo puede leer también así cuando ve los cinco puntos eh, que se habían pactado en la agenda original en el, en el gobierno de Santos en promover procesos participativos eh, con las comunidades, eh, tienen un trabajo mucho comunicación con Gabriel Cifuentes, pero mientras que volvemos a conectarnos con él, Andrés, la misma pregunta, que entonces si el ELN ha manifestado que no quiere representación política, por lo menos en el Congreso de la República, entonces, de pronto, ¿cuáles son esas peticiones o qué es lo que busca esta guerrilla? Pues ahí hay que tener en cuenta el origen del ELN, que en ese sentido es diferente al de las FARC. El ELN no, eh, no, no ha planteado tomarse el poder eh, por medio de las armas para gobernar un país. Eh, su origen, que está, tiene una mezcla en donde tenemos campesinos, tenemos estudiantes, tenemos un movimiento obrero, tenemos mineros artesanales, tenemos incluso eh, un sector cristiano que hizo parte de ese grupo complejo que conformó el ELN. Lo que busca es lograr modificar el modelo de desarrollo, lograr modificar... Eh, la estructura general del Estado y en ese sentido eh, la fórmula no puede ser otorgarle participación política y algo adicional porque la participación política en ese sentido no es el principal elemento el elemento está más orientado a la transformación de la estructura estatal a la transformación del modelo de desarrollo eh, y ahí por ahí es por donde se debe tratar de, de negociar qué se debe cambiar desde las bases ¿Qué se debe cambiar para el desarrollo campesino? ¿Qué se debe cambiar en el, en el desarrollo del, de, 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 de la población obrera? ¿Cómo debe modificarse la minería artesanal para que eh, esos, esas peticiones, esas motivaciones que llevaron al ELN a alzarse en armas se puedan cambiar? Esto pensando en que el ELN mantenga los mismos objetivos que tenía hace décadas, ¿no? Porque, claro, eh, hay que tener en cuenta que el ELN de hoy no es el mismo de décadas atrás. Pero precisamente por eso... La fórmula no puede ser seguir negociando, dando participación política y modificando algún tipo de reforma agraria porque las pretensiones son mucho más amplias y de pronto aquí habría que pensar que en ese sentido al ELN le conviene un gobierno que ha promovido el cambio en todo sentido y de pronto ahí puede haber una ventana de oportunidad interesante. Gabriel, vuelvo con usted para terminar la idea que venía desarrollando, pero quiero agregarle una final. La liberación de alias Violeta, señalada de ejecutar el atentado en el Centro Comercial Andino, que dejó, recordemos, tres personas muertas y varias heridas, y su participación en estos diálogos, ¿podría generar un rechazo por parte de la opinión pública? Sin lugar a dudas, José Miguel, creo que... Eh, las víctimas del atentado en el Andino eh, incluso ya han eh, solicitado eh, y han pedido a los jueces que revisen eh, el levantamiento de la, de, digamos, de la detención, eh, pero en un proceso de negociación con un grupo eh, en donde sus miembros han cometido no solo atentados de este tipo, sino que también eh, han sido actores eh, que han cometido eh, graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, eh, pues uno está negociando es con los miembros de ese grupo eh, y, y un poco la idea del equipo de negociador del ELN es que sea lo suficientemente representativo para evitar lo que eh, señalaba Andrés al inicio de la entrevista y es eh, esa dispersión de liderazgos eh, dentro de todas las estructuras. Entonces, creo que es, ha sido un golpe muy duro para la opinión pública. Eh, 
creo que ha sido una, una decisión muy difícil eh, y ha debido ser muy difícil para el gobierno tener que aceptar este nombre, pero cada una de las delegaciones eh, pone la lista de sus negociadores y es con ellos con los que se tiene que negociar. Así que creo que más allá del malestar natural eh, que nos genera a todos, es una condición eh, sobre la cual pues, el margen de, de, de decisión no es muy amplio tampoco para el gobierno nacional. Bueno, se nos agota el tiempo. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Gabriel y a toda la audiencia de Caracol. Gabriel, como siempre, muchas gracias. José Miguel, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para toda la audiencia, por supuesto para usted y para Andrés. Y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora.